Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. Ivalti mana theme? Fresh fruits. This theme lo yenno ra kala fruits, baati lo unde nutritional values, yavar tis koli, yenduk tis koli, tis koda valla meeku e twenty health benefits kalu tai. Ira chala interesting vishal dalsk narkada. Mare e theme lo mana eroj particular ga. ए फ्रूट कुछ इतना उसको बोलते हैं ना पद्मा नारियल दम। हाय पद्मा। हेलो मोनिका। सो इवाल टी मना तीन फ्रेश फ्रूट्स लोनी। मनम ए फ्रूट कुछ मार्टल को बोलते हैं ना। इवाल टी मना फ्रेश फ्रूट्स लो मनम मार्टल को बोलते हैं ना मु पापाया गुरिंची। पापाया। बप्पाई पंडु। बप्पाई पंडु। बप्पाई पंडु � what are the nutritional values in this place? You are very happy to be here. There are people who don't like papaya at all. But in this episode, I think there are a lot of people who choose nutritional values. Maybe they can start all over. Papaya is the main thing. It is lots of full of antioxidants. It contains vitamin A and vitamin C. दिन तो पाठ का माना को फोलिक एसिड कोड़ा चला एक अमाउंट लग रखते हैं और अंते का कुंडा पोटैशियम इन्हों हाई अमाउंट्स ऑफ़ फाइबर वाटर कंटेंट इन दिलों टा मूला ना रेगुलर का इलान्टी फ्रूट तीस कुंटो उन्हें चाला रकाला हेल्थ प्रॉब्लम्स रा कुंडा माना मुंदे कापार कोच Okay, Padma. I have a lot of fun in my family. So, the advantage is that I eat my papaya. So, I have a lot of antioxidants in my papaya. Do you have a lot of benefit to my skin? It actually helps to say the entire body. So, we have a vitamin A or vitamin C. We have a lot of ingredients in any ingredient, any food. We have a lot of help in health. We have a lot of hair, we have a lot of brain empowering, we have a lot of hormone system, we have a lot of skin, we have a lot of endocrine system, we have a lot of diabetic, we have a lot of constipation, stomach upsets. There are so many. We have a lot of antioxidants, Specific fruits are there. We have a lot of good things. Okay, I have a lot of good things. I have a lot of good things. Weight loss is very important. Why do you help the papaya? Because it contains high fiber. And water content is low. But if you have water content and fiber content, first of all, it helps our body to remove excess water. Many people put the weight put on the weight. Bulge is the body. That means water content is low in the body. Instead of healthy proteins, muscle and mixture of protein, mixture of fats, mixture of water. So, some of the things that are easy to add in the body is low in the body. That means that they are very good to get the weight. First, I would suggest that the papaya is the same. Because it contains natural mineral water. We have to use minerals like potassium, like copper, अन्य माइक्रो मिनरल्स वन्य कोड़ा इंटेंटे और डट्टू विथ फाइबर सो फाइबर रिच फूड तीन्ना पुड़ो फर्स्ट थिंग इंटेंटे स्टमक मन कीजी का फील लाई पोतुंडी सो डेट मन वेरे फूड तीन्टा ने की चांस उन्नदो ऑटोमेटिक का कैलरीज़ ने तागी पोतुंडी और इलान्टी वाटर कंटेंट नेटवर्टी फूड तीस कोटा म Okay, Padma. And now, you have to do weight loss, 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 you have to do weight loss. But, people also have a lot of quantity of papaya. Why do you have to do diet? Why do you have to do the quantity of papaya? Papaya is also a good thing to do with the papaya. Because, it is not good to do anything. It is not good to do anything. So, even if it is good to do papaya, it is very important to do the quantity of papaya. One bowl is good enough. For anybody, or if you are doing a diet or a normal healthy life, whatever it is. So, a cup of papaya is good enough for a day. And if you want to eat it, you will start with indigestion. You will start with a little bit of pain, you will start with a little bit of pain, you will start with a little bit of diarrhea. So, that's not good enough for you. Okay, we have to talk about this fruit. 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 पपाया लो मानो जैसे चाला सीड्स उन्हें स्मॉल ब्लैक सीड्स आवाज़ लेने के ना पन कोसता है या 
papaya seeds also are very very healthy it contains a you know, high amounts of potassium in it and also manaku papaya nane enjoy untund anamata papaya fruit lo entire fruit lo manaku papaya nane enjoy me ekkuga untundi and that too ee ginjal lo entante inka ekkuga untundi enjoy anedi so ee papaya nane em chestundi ante digestive system ni manaku ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే యాక్టివేట్ చేస్తుంది ఎక్కువగా సో దట్ మెటబాలిక్ రేట్ పెరగడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కొంచెం ఏజ్డ్ పర్సన్స్ నాకు ఆకలి సరిగా వేయట్లేదు లేదా అజీర్తిగా ఉంటుంది మోషన్ సరిగా ఉండదు అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ పప్పయ్య గింజలు కట్ చేసిన తర్వాత గింజలు చక్కగా నీళ్ళలో కడిగి ఎండలో ఆరబెట్టి దాన్ని పౌడర్ తయారు చేసుకొని మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకొని రోజుకి ఒక అర టీ స్పూన్ ఎక్కువ కాదు అర టీ స్పూన్ తీసుకుంటూ ఉన్నారంటే ఇలాంటి సమస్యలన్నీ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది డయాబెటిక్ వాళ్ళకు కూడా అది ఇన్సులిన్ సెక్రేషన్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా మందికి ఒక మెత్ ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు అసలు పప్పాయ తినకూడదు అని అసలు కంప్లీట్ గా మానేసేయాలా లేకపోతే ఫ్యూ మంత్స్ వెయిట్ చేసి తర్వాత తీసుకోవచ్చా క్లారిఫికేషన్ షూర్ ఈ పప్పాయి నేనే ఎంజాయ్ మీద అయితే ఉంటుందో ఈ పప్పాయాలో ఇది ఏంటంటే నాట్ ఈవెన్ టు ఎయిట్ ద డైజెషన్ ఇట్ హెల్ప్స్ ప్రోటీన్ డిజనరేషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే మనం ఏదైనా హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఆ ప్రోటీన్ మనకి యూనో జీవక్రియలు జరిగినప్పుడు ఏంటంటే అరగేసి అరగటం అంటారు కదా సో ఈ ఫుడ్ అరగటానికి పట్టే టైం జనరల్గా ప్రోటీన్ ఫుడ్ అప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ ప్రోటీన్ డీజనరేట్ అవ్వటానికి అంటే అది ఈజీగా డైజెస్ట్ అవ్వటానికి మనకు ఈ పప్పాయి నేనే ఎంజాయ్ పని చేస్తుంది అనమాట సో బేసిక్గా ఏంటి మీట్ టెండరైజేషన్కి మనకు ఈ పప్పాయి నన్ను ఎంజాయ్ హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి చాలా మందిలో ఉండే మిత్తి ఏంటంటే ఫీటస్ ఏదైతే గ్రోయింగ్ స్టేజ్లో ఉంటుందో సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ మీట్ రైట్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే మనకు అది కూడా ఒక ఫ్లెష్ సో ఈ మనకి ఏంటి ఈ పప్పాయి అనేది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఎఫెక్ట్ చూపించి అది డిజాల్వ్ అవడానికి డిజాల్వ్ అవుతుందేమో అని ఒక భయం అనమాట అది యాక్చువల్ రీజన్ చెప్పాలి అంటే బట్ ఇక్కడ కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకి పప్పాయాలో హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది ఉంటుంది ఫోలిక్ యాసిడ్ రిచ్ ఫుడ్స్ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ సో ఈ పప్పాయిన ఎంజాయ్ ఇలా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని చెప్పేసి మనము పప్పాయిని ఆ పప్పాయని కంప్లీట్గా మానేయక్కర్లేదండి ఈవెన్ ప్రెగ్నెంట్ ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే రోజుకి ఫ్యూ పీసెస్ నార్మల్గా తినేదానికంటే కొంచెం తక్కువ తీసుకోండి అంతేకాని కంప్లీట్గా అయితే ఎవ్వరూ మానద్దు ఐ ఆల్వేస్ సే దిస్ సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ రియల్లీ హెల్తీ ఫర్ ఎనీబడి ఈవెన్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఓకే పద్మ పపాయ గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం మరి పపాయ తోటి ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు చూసారు కదండి ఇవాళ మన ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ లో బొప్పాయి పండు గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం మరి బొప్పాయి పండుతో కూడా కొన్ని రెసిపీస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మరి అవేంటో చూద్దాం ఇవాళ ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి పపాయ జామ్ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ మస్క్ మెలాన్ పపాయ సాలడ్ ఇవాళ మన థీమ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ పపాయ జామ్ మరి ఇందులో ఉండే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి పపాయ జామ్ జామ్ అనగానే మనం బయట తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు కదండి ఎక్కువ మంది బయట తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం అండ్ బయట తీసుకునే దానిలో షుగర్స్ కనుక ఒకసారి మీరు చూసారు అంటే ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ షుగర్స్ మనం తీసుకునే ఒక స్పూన్ జామ్లోనే దాదాపు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ అందులో ఉంటుంది అండ్ ఆ కలర్ రావాలి అంటే డెఫినెట్గా అను కలర్స్ అనేది యాడ్ చేసి ఉంటారు సో మరి అవన్నీ హెల్త్కి అయితే డెఫినెట్గా మంచిది కాదు సో మరి హెల్తీగా పపాయ తోటి ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు పపాయ తెచ్చుకున్నప్పుడు అంత స్వీట్గా అనిపించదు అలాంటప్పుడు తినబుద్ధి అవ్వదు మరి అలాంటప్పుడు పడేయలేము కదా సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి ప్లాన్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో మరి ఈ రెసిపీలో వెరీ సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో పపాయ ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటున్నాము సో ఈ రెసిపీకి అంటే మరీ పచ్చిగా ఉన్నది కాకుండా కొంచెం మాగింది ప్లాన్ చేసుకోండి జామ్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు సో మరి పప్పాయలో ఎలాంటి పోషక విలువలు ఉంటుంది అంటే ఫుల్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి అండ్ అలాగే మనకు ఫోలిక్ యాసిడ్ చాలా రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఫైబర్ వాటర్ కంటెంట్ అండ్ అలాగే పొటాషియం లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ కూడా మనకి ఇందులో చక్కగా లభిస్తుందని చెప్పాలి అండ్ ఇందులో ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఇది కూడా ఫ్రెష్గా స్క్వీజ్ చేసుకోండి బయట కొనేది మాత్రం వాడకండి సో ఆరెంజ్ జ్యూస్ అనుకున్నప్పుడు అగైన్ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి ఫుల్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఫైబర్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటుంది సో బట్ ఇవి రెండు స్వీట్గానే ఉంటుంది బట్ జామ్
ఎస్పెషలీ డయాబెటిక్ వాళ్ళకి చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఇలా మిక్స్డ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కలిపి తీసుకునేటువంటి సాలడ్ ఆల్వేస్ ది బెస్ట్ అని చెప్పుకోవాలి పర్టికులర్గా డయాబెటిక్ వాళ్ళకి సో మరి పపాయలో న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ మాట్లాడుకున్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మస్క్ మెలాన్ సో మస్క్ మెలాన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ వాటర్ కంటైన్ పొటాషియం లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫుల్ ఆఫ్ ఫైబర్ సో ఇలాంటివి ఏంటంటే మన బాడీలో ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇన్ను బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుందని చెప్పాలి అండ్ ఆల్సో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వెయిట్ లాస్ కానీ డయాబెటిక్ వాళ్ళకి కూడా చాలా మంచిది అండ్ ఇంకా ఇందులో అవకాడో సో అవకాడో ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఫుల్ ఆఫ్ మోనో అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇట్స్ రియలీ గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఫర్ హార్ట్ అండ్ ఎనీ ఎవ్రీబడీ అండ్ ఆల్సో మనకి ఇందులో కూడా ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫుల్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అని చెప్పాలి ఇది కూడా వైటమిన్ ఈ కూడా మనకి ఇందులో నుంచి లభిస్తుందని చెప్పాలి సో రియలీ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ సాలడ్ అని చెప్పాలి ఇలాంటి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ని యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు సో మరి వెజిటబుల్స్ విషయానికి వస్తే మన ఇష్టం వచ్చిన వెజిటబుల్స్ వేసుకోవచ్చు మనమైతే ఇక్కడ కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి యూనో వైటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి రెడ్ క్యాప్సికమ్ వాడుకుంటున్నాము సో పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ యూనో సాలడ్ అని చెప్పాలి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మస్క్ మిల్లన్ పపాయ సాలడ్లు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషకులు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు లక్ష్మి ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి చూపు బాగా తగ్గిపోయింది నేను ప్రతిరోజు క్యారెట్ బాదాం బచ్చల కూర ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నాను కానీ ఎటువంటి మార్పు లేదు నాకు ఏ విటమిన్ పెరగాలి బాడీలో అంటే ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే మంచిది ఏదైనా అడ్వైస్ చేయండి హలో లక్ష్మి గారు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చూపు తగ్గింది అంటే యాక్చువల్గా ఫార్టీ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం సైట్ అనేది రావడం సహజ సిద్ధమైన ప్రక్రియ అని చెప్పాలి మన బాడీలో సో మీకు ఐ థింక్ కొంచెం లిటిల్ అర్లీగా వచ్చినట్టుంది బట్ ఒక్కసారి వచ్చిన దీన్ని తిరిగి రివర్ట్ చేసుకోవడానికి మనం కేవలం ఫుడ్ వల్ల మాత్రమే అంటే అది సాధ్యపడకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది మనకు ఇన్నో జీన్స్ అంటే మన పేరెంటల్ జీన్స్ నుంచి కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ అలాగే మనం చూసే స్క్రీన్ టైం ఎంత ఉంటుంది మనం కంప్యూటర్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నామా సో ఎన్ని అవర్స్ మనం ఇండోర్స్లో ఉంటున్నాం ఎన్ని అవర్స్ అవుట్డోర్స్లో ఉంటున్నాం ఇవన్నీ కూడా ఓవర్ ద టైమ్ మ్యాటర్స్ అండి సో దీంతో పాటుగా అంటే ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని దీంతో పాటుగా డైట్ కరెక్ట్ చేసుకోవడం అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వైటమిన్ ఏ రీచ్ ఫుడ్ అనేది మనకు ఎనీ రెడ్ కలర్ ఎల్లో కలర్ ఆరెంజ్ కలర్ ఫ్రూట్స్లో లైక్ లెగ్యూమ్స్ అవ్వచ్చు అది గ్రెయిన్స్ అవ్వచ్చు లేదా సీడ్స్ అవ్వచ్చు నట్స్ అవ్వచ్చు ఫ్రూట్స్ అవ్వచ్చు వెజిటబుల్స్ అవ్వచ్చు ఇలా ఎనీ ఆఫ్ దట్ కలర్లో మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ నువ్వులు ఇలాంటి వాటిలో కూడా వైటమిన్ ఏ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు అవి బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఫుడ్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే ఫర్దర్ మీ ఐ సైట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది బట్ ఆల్రెడీ వచ్చిన దాన్ని కంప్లీట్గా రివర్ట్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ పప్పయ్య జామ్ జామ్స్ అంటే అందరికీ బాగా నచ్చేస్తాయి కదా మరి పప్పయ్య జామ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో జామ్ అనగానే మనం ఎక్కువగా షాప్స్లోని ప్యాక్డ్ బాటిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లభిస్తాయో అవి తీసుకొచ్చి మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ వాటి మీద యాడెడ్ షుగర్స్ అని ప్రిజర్వేటివ్స్ అని ఇలా చాలా కంటెంట్ ఉంటుంది అదంతా చదివాక భయం వేస్తుంది కొంతమంది అవన్నీ పట్టించుకోకుండా ప్రతిరోజు పిల్లలకి ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు తింటూ ఉంటారు బట్ అవంతా సేఫ్ కాదు మనం ఇంట్లో ఈజీగా జామ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నచ్చిన ఫ్రూట్తో తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఈరోజు అయితే మనం పపాయతో తయారు చేసుకుంటున్నాం కదా సో పపాయాని కట్ చేసుకొని ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని కొంచెం షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం బ్రౌన్ షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పపాయలో మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి పపాయ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫ్రూట్ సో పపాయాని రెగ్యులర్గా మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం మంచిది ఫ్రూట్ పాలంగా తీసుకోలేని వాళ్ళు టైం లేని వాళ్ళు ఇలా జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు లేదా అది తీసుకోవచ్చు ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు సో మరి గ్రైండ్ చేసుకుందా ఇది సో ఇది గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు నేను కొంచెం ఆరెంజ్ జ్యూస్ కూడా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను సాఫ్ట్గా ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా
ఆరెంజ్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం మీ అందరికి తెలుసు కదా ఆరెంజ్ జ్యూస్ లో మనకు వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ వైటమిన్ సి కూడా చాలా మంచిది కానీ ఏదైనా జ్యూస్ రూపంలో కాకుండా మనం ఫ్రూట్ రూపంలో తీసుకోవడమే ఫ్రూట్స్ ఎప్పుడైనా మనకి ఎక్కువ బెనిఫిట్ చేస్తాయి ఎందుకంటే ఫ్రూట్స్ లో ఉండేది ఎక్కువ ఫైబర్ సో మనం జ్యూస్ చేసేసి పల్ప్ తీసి పడేయడం వల్ల మనకు అందులో ఉన్న ఫైబర్ కంటెంట్ ని మిస్ అవుతాం ఫ్రూట్ ని ఫ్రూట్ లాగా ఎంజాయ్ చేస్తే ఫైబర్ కూడా ఎక్కువ తీసుకున్నట్టు అవుతుంది అండ్ వెయిట్ లాస్ వాళ్ళకి పపాయ బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే ఇందులో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి క్యారింగ్ ఉమెన్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ తీసుకోవచ్చు పిల్లలకి బాగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫోలిక్ యాసిడ్ ఉండడం వల్ల అలాగే వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉండడం వల్ల కంప్లీట్గా ఒక చక్కటి హెల్దీ ఫ్రూట్ పపాయ సో ఇప్పుడు ఇలా దగ్గరికి మిక్స్ చేసుకుందాం కొంచెం థిక్గా అయిపోతే మనకేంటంటే జామ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది దగ్గర కావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి ఓకే సో వాటర్ కంటెంట్ అంతా పోయి చాలా దగ్గరకు అయిపోయింది థిక్గా ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను సర్వ్ చేసుకున్నాక మనం కాస్త ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్టుగా అయితే చాలా టైట్గా ఫామ్ అవుతుంది బట్ బయట కొనే జామ్స్ కన్నా ఇలా ఇంట్లో మీకు నచ్చిన ఫ్రూట్తో హ్యాపీగా ఇంట్లోనే జామ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ బయట కొనేవైతే మనకి ఎక్కువ రోజులు పెట్టుకోవడానికి స్టాక్ చేసుకోవడానికి దాంట్లో ప్రిజర్వేటివ్స్ యాడ్ చేస్తారు ఇంట్లో అయితే మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టాక్ చేసుకొని ఒక వన్ వీక్లో కంప్లీట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది నో ప్రిజర్వేటివ్స్ హ్యాపీగా జామ్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మీ పిల్లలు అండ్ షుగర్స్ కూడా నేను బ్రౌన్ షుగర్ చాలా లిమిటెడ్గా తీసుకున్నాను అవే బయట కొనే జామ్స్ అయితే చాలా స్వీట్గా ఉంటాయి వాళ్ళు బ్లీచ్డ్ షుగర్ యాడ్ చేస్తారు అది కూడా మంచిది కాదు ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బాల్ తెచ్చుకుంటాను జామ్ రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ మస్క్ మిలన్ పపాయ సాలడ్ సో మనం ఈ సాలడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మస్క్ మిలన్ ఒకటే కదా పేర్లో ఉంది మస్క్ మిలన్ అండ్ పపాయ అనుకోగలరు మస్క్ మిలన్ పపాయతో పాటు ఇంకా వెజిటబుల్స్ ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సో ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని సలాడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికమ్ నేను అందరికీ తెలుసు కదండి వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ ఫైబర్ అండ్ అలాగే చాలా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి క్యాప్సికమ్ సాలడ్స్ కి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు అవకాడో పపాయ ఇప్పుడు కొంచెం మస్క్ మిల్లన్ మస్క్ మిల్లన్ పపాయలో మనకి ఫైబర్ వైటమిన్ ఏ అలాగే వైటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి చాలా మంది మస్క్ మిల్లన్ అస్సలు తీసుకోరు కానీ మస్క్ మిల్లన్ కూడా చాలా మంచి ఫ్రూట్ ఇలాంటి చక్కటి సాలడ్ తయారు చేసుకోండి వెయిట్ లాస్ వాళ్ళకి ఇది డెఫినెట్లీ బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఫైబర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల స్టమక్ ఫిల్లింగ్గా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇందులో ఉండే అన్ని వైటమిన్స్ అండ్ న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ కూడా మీ బాడీకి చేరుతాయి సో తక్కువ తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది ఫుడ్ విత్ ఎక్కువ న్యూట్రియన్ వాల్యూస్ అండ్ డైజెషన్ అవ్వడానికి కూడా మనకి కొంచెం టైం పడుతుంది కాబట్టి త్వరగా ఆకలేదు సో మీ మీల్ పోర్షన్స్ కానీ మీరు తీసుకునే ఫుడ్ కానీ కొంచెం తగ్గించుకుంటూ రావచ్చు వెయిట్ లాస్కి కావాల్సింది అదే కాబట్టి ఇలాంటి సాలడ్స్ బాగుంటాయి ట్రై చేయండి కొంచెం సాల్ట్ పెప్పర్ కొత్తిమీర బాల్సమిక్ వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం అది మనం జస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఒకవేళ అది లేకపోయినా పర్వాలేదు నార్మల్ వెనిగర్ ఏదైతే మీ ఇంట్లో ఉంటుందో లైక్ మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్లో రకరకాల వెనిగర్స్ దొరుకుతున్నాయి లెమన్ అండ్ హనీ అలాగే జస్ట్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ అలాంటివి ఏవైనా ఉన్నాయి కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ వెనిగర్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇన్ని ఫ్రూట్స్ తినాక కూడా డైజెషన్ అంటే డైజెషన్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి మీ ఇంట్లో వెనిగర్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే జస్ట్ నిమ్మరసం పిండుకున్నా సరే సరిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఆ సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను మ 
మస్క్ మిలన్ పపాయ సలాడ్ రెడీ అయిపోయింది పపాయ జామ్ అలాగే మస్క్ మిలన్ పపాయ సాలడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి పపాయ జామ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు బపాయ్ ముక్కలు ఒక కప్పు ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఒక కప్పు బ్రౌన్ షుగర్ రెండు టీ స్పూన్లు పపాయ జామ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పపాయ ముక్కలు బ్రౌన్ షుగర్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి తరువాత ప్యాన్ లో వేసి దగ్గర పడేదాకా ఉడికించి సర్వ్ చేసుకుంటే పపాయ జామ్ రెడీ మస్క్ మిలన్ పపాయ సలాడ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మస్క్ మిలన్ ఒక కప్పు బపాయ్ ముక్కలు ఒక కప్పు రెడ్ క్యాప్సి ముక్కలు ఒక కప్పు అవకాడో ముక్కలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా బాల్స్మిక్ వెనిగర్ అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ మస్క్ మిలన్ పపాయ సలాడ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు అవకాడో ముక్కలు పప్పాయ ముక్కలు తర్వాత తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి కొత్తిమీర బాల్స్మిక్ వెనిగర్ వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మస్క్ మిలన్ పపాయ సలాడ్ రెడీ విజయలక్ష్మి తణుకు నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాపకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మొలకెత్తిన గింజల్ని పేస్ట్ లాగా చేసి ఇవ్వడం అలాగే పాలు గుడ్డు ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ జాగ్రత్తగా టైం టు టైం ఇస్తున్నాను అయినా మా పాప ఫోర్ మంత్స్ నుంచి వెయిట్ పెరగట్లేదు ఏదైనా సజెస్ట్ చేయండి హలో విజయలక్ష్మి గారు సో చాలా చక్కటి ఫుడ్ ఇస్తున్నారండి మీ పాపకి సో అయినా కూడా వెయిట్ పెరగట్లేదు అంటే కొంచెం ఫ్యాట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసి చూడండి అంటే మీరు ఇచ్చే ఫ్యాట్స్లో పాలు కానీ అంటే హోల్ మిల్క్ బఫెలో మిల్క్ ఉండేలా అలాగే పిల్లలకి చీజ్ రెగ్యులర్గా ఇచ్చేలా లేదా ఫ్లాక్ సీడ్స్ లాంటి నట్స్ లాంటి సీడ్స్ లాంటి హెల్తీ ఫ్యాట్స్ పిల్లలకి పెట్టేలా ఎగ్ని ప్రతిరోజు ఇచ్చేలా ఇలా నట్స్లో కానీ ఇలా హెల్తీ ఫ్యాట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసి చూడండి స్టిల్ పాప వెయిట్ పెరగట్లేదు అంటే కొంత కొంతమందికి మెటబాలిక్ రేట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ పెరిగే ఏజ్లో వాళ్ళు ప్రాపర్ ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా ఒక జీన్స్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి పేరెంటల్ జీన్స్ నుంచి కూడా ఆ లక్షణం వచ్చి ఉండొచ్చు సో ఎక్కువగా మనకి చూడటానికి బొద్దుగా కనిపించకపోవచ్చు కానీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ హెల్తీ అండ్ యాక్టివ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అట్ ఆల్ మరి ఇవాళ మన థీమ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్లోని మనం పప్పాయ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం పప్పాయని ఎలా తీసుకోవాలి ఎందుకు తీసుకోవాలి ఎవరు తీసుకోవాలి తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఇలా బోలెడ్ అనే విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదండి వాటితో పాటు పపాయతో రెండు చక్కటి రెసిపీస్ పపాయ జామ్ అలాగే మాస్క్ మిలన్ పపాయ సాలడ్ మరి ఈ రెండు రెసిపీస్లో మనకి ఎంతవరకు న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అలాగే ఏ టైం తీసుకోవడం మంచిది ఇలాంటి విషయాలు మరోసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో పద్మ టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఉండే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ని మరోసారి మీరు గుర్తు చేస్తూ ఏ టైంలో తీసుకుంటే మంచిది చూసారు కదండి ఇవాళ మన ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్లో పపాయ గురించి బోల్డ్ విషయాలు మాట్లాడుకున్నాము పపాయ తోటి హెల్తీ రెసిపీస్ కూడా తయారు చేసుకున్నాం మరి ఈ రెండు రెసిపీస్ ఏ టైంలో తీసుకోవచ్చు అనుకుంటే పపాయ జామ్ సో పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక హోల్ వీట్ బ్రెడ్ మీద ఇలాంటి జామ్ని అప్లై చేసి దాని మీద ఇంకొంచెం ఫ్రూట్స్ కనుక వేసి ఇచ్చామంటే ఒక చక్కటి డెజర్ట్ లాగా కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక హెల్తీ వేలు కూడా ఉంటుంది మరి అలాగే సాలడ్ మిడ్ మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ ప్లాన్ చేసుకోండి సో పపాయ అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళందరూ కూడా పపాయని కంపల్సరీ స్టార్ట్ చేయండి హెల్తీగా ఉండాలి అంటే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ని మనము అలవాటు చేసుకోవాలి సో తప్పకుండా రెండు రెసిపీస్ ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ పద్మ వెల్కమ్ ముందుగా సో మరి చూసారు కదండి పపాయ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది చక్కటి అమ్మి టేస్టీ ఫ్రూట్ కొంతమంది తినరు కానీ ఈ రోజు ఎపిసోడ్ చూసాక డెఫినెట్ గా వాళ్ళు మైండ్ మార్చుకొని తినాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంత చక్కటి న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్న ఫ్రూట్ ని జస్ట్ అంటే దాని నుంచి వచ్చే ఆ వాసన గురించి కానీ లేకపోతే అది నచ్చక కానీ టేస్ట్ గురించి కానీ ఎందుకు వదిలేస్తారు చెప్పండి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా పప్పాయని అందరూ తీసుకోవాలి ఇది వాళ్ళ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం